ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరొక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న ఒక సుదీర్ఘమైన సముద్ర తీరాన్ని ఎంతవరకు పూర్తిగా వినియోగించుకున్న వాళ్ళు కానీ ఉపయోగించుకున్న ప్రభుత్వాలు కానీ లేవు ఇప్పుడు ఆ నేపథ్యంలోనే ఒక కొత్త నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు సాధారణంగా మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోర్టు అంటే సముద్రానికి సంబంధించిన పోర్ట్ అంటే ఏమన్నా అంటే గుర్తొచ్చేది ఫిషింగ్ హార్బర్కి సంబంధించి కాకినాడ కానీ లేదంటే విశాఖ కాకినాడ కృష్ణపట్నం ఈ మూడో గుర్తొస్తాయి అంతకుమించి తప్పితే వేరే ఫిషింగ్ హార్బరే లేని పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు జగన్ గారి దృష్టి పూర్తిగా బందర్ మీద పడింది బందర్కి సంబంధించి అక్కడ ఫిషింగ్ హార్బర్ అభివృద్ధికి ఇప్పుడు జగన్ ప్రభుత్వం నడుం బిగించిపోతుంది అమరావతి విజయవాడకు దగ్గరలో దీన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ఒక కంకరం కట్టుకుంది అదే కనుక జరిగితే మొత్తం ఆ ప్రాంతం అంతా చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఏకంగా దీనికి సంబంధించి రెండు వందల ఎనభై కోట్లతో ఒక ఫస్ట్ అంటే ప్రాథమిక డిపిఆర్ను కూడా సిద్ధం చేస్తుంది ఆల్రెడీ రెడీ చేస్తుంది నిపుణులు దానికి సంబంధించి డిపిఆర్ డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కూడా రెడీ చేస్తున్నారు రెండు వందల ఎనభై కోట్లు వ్యయం చేయబోతున్నారు దీనికి సంబంధించి అయితే బందర్ అనేది బందర్ సముద్ర ముఖద్వారం ద్వారా తరచూ కూడా ఇసుక మేటలు ఎక్కువ ఉంటుంటాయి అక్కడ దాంతో ఏంటంటే మరపడవ వేసుకొని వేటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి సో మరపడవలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇటు కాకినాడ కానీ లేదంటే విశాఖ ఇటు వచ్చేసే పరిస్థితి ఎప్పుడో సముద్రం పోటు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ మరపడవలు తీసుకు తీస్తారు ఆ మరపడవలు తీసుకొని వేటకు వెళ్తారు ఉత్తి టైంలో ఆ ఇసుక మేటల వల్ల మామూలు బోట్లే రాలేని పరిస్థితి ఇంకా మరపడవలు తీసుకొని వాళ్ళకి వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది సో ఇలాంటి దుస్థితి నుంచి బయటికి తీసుకురావాలంటే ఖచ్చితంగా బందర్లో కనుక ఫిషింగ్ హార్బర్ ఏర్పాటు చేస్తే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మత్స్యకారులకి కూడా బాగుంటుంది అలాగే ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే మరపడవులు వేరే హార్బర్లకు వెళ్లకుండా ఆ ప్రాంతాల వాళ్ళు అక్కడే వాళ్ళకి మంచి ఉపాధి లభించే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి అక్కడ మంత్రులు పేరు నాని కానీ అలాగే మోపీదేవి వీళ్ళందరూ మోపిదేవి వెంకటరమణ వీళ్ళందరూ జగన్ గారికి చెప్పడంతో దాన్ని ఆయన పరిగణలోకి తీసుకొని వెంటనే ఖచ్చితంగా బందర్కి సంబంధించి ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మాణానికి వెంటనే తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ జారీ చేయడం జరిగింది దీని మీద ఒక సమగ్ర నివేదికను అందించే బాధ్యత ప్రస్తుతం ఎంతో ప్ర ప్రతిష్టాత్మకమైన వాస్కో సంస్థకు అప్పగించారు వాస్కో సంస్థ దీని మీద ఒక నివేదిక ఇవ్వబోతుంది ఈ నివేదిక వచ్చిన తర్వాత బందర్ హార్బర్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం టెండర్లు పిలిచే అవకాశం ఉంటుంది దాంతో ఎప్పటి నుంచో బందరు వాసుల కళ ఇప్పుడు నెరవేరబోతోంది అతి త్వరలోనే బందర్లో ఫిషింగ్ హార్బర్ ఏర్పాటు అయితే కనుక ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలన్నీ ఎంతగానో ఫైనాన్షియల్గా చాలా అభివృద్ధి పొందుతాయి అదే టైంలో అక్కడ ఉన్న మత్స్య మత్స్యకారులందరికీ కూడా మంచి ఉపాధి లభించినట్టు అవుతుంది జగన్ గారు తీసుకున్న ఈ మరో అద్భుత నిర్ణయం నిజంగా రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో అంటే ఆ నిర్ణయాలన్నీ ఒక ప్రాంతానికే పరిమితం కాకుండా ఇలాంటి కీలక నిర్ణయాలు ఇలాంటి తీసుకున్నప్పుడు అనిపిస్తే గత ప్రభుత్వాలు ఎందుకు మా ప్రాంతం మీద దృష్టి సారించలేదని చెప్పి ఆ ప్రాంత వాసులు ఖచ్చితంగా అనుకునే పరిస్థితి వస్తుంది మొత్తానికి అభివృద్ధిని మనం స్వాగతించాలి కాబట్టి జగన్ గారు తీసుకుంటున్న ఇలాంటి నిర్ణయాలను ఖచ్చితంగా హర్షించదగ్గవే అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీ గుప్పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్ లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి one life it's for everyone